medical profession came to know about a disease called fluorosis only in 1937 and before that skeletal fluorosis was not known when excessive amount of fluoride is there in the bones bones become thick rough and they also develop what we call osteophytes growths they press upon the spinal cord and produce paralysis fluorosis which affects 66 million people 6 million are crippled and textbook of medicine which all doctors in india read it contains only half page and it doesn't mention about the food doesn't mention about the nutrition at all in 1974 in hyderabad usmania medical college we organized a national and international conference on fluorosis at that time we said there are only two pockets one is in the north comprising of punjab adjacent haryana and then rajasthan and there is a south you got only in andhra pradesh and karnataka adjacent tamil nadu they said only 25 to 30 million people are affected half a million are crippled and 2009 government of india says that 275 districts 20 states are affected by fluorosis 66 million people are at risk of developing skeletal fluorosis and 6 million are crippled so we knew about the disease but what did we do nothing and predominantly it is a rural problem it got neglected నల్గొండ జిల్లాలో మొత్తం జనాభా రమారమి ముప్పై నాలుగు నుంచి ముప్పై ఐదు లక్షలు ఉంటుంది మొత్తం మండలాల సంఖ్య వచ్చేసి ఎట్ ప్రజెంట్ యాభై తొమ్మిది మండలాలు అందులో పదిహేడు మండలాలు ఫ్లోరైడ్ వాటర్ తీవ్రత ఎక్కువగా ఉన్న మండలాలుగా గుర్తించినాం నల్గొండ డిస్టిక్లో వర్షపాతం చాలా తక్కువ రెయిన్ఫాల్ తక్కువగా ఉండటం మూలంగా ఈ నీటి చాలా లోతులోకి వెళ్ళిపోవడం అనేది జరిగింది ఆ లోతుగా వెళ్ళటం మూలంగా ఫ్లోరైడ్ యొక్క పర్సంటేజ్ పెరుగుతూ పోతుంది అండ్ ఈ ఫ్లోరైడ్ ఈ మానవ శరీరం మీద చాలా దుష్ప్రభావం అనేది చూపిస్తూ ఉంటుంది ఫండమెంటల్ రైట్ ఆర్టికల్ ట్వంటీ వన్ ఏమంటుందంటే మనిషికి జీవించే హక్కు ఉంది జీవించే హక్కులో భాగమే రక్షిత మంచి నీరు సో ఈ రక్షిత మంచి నీరు అనేది నల్గొండ జిల్లాలో చూసినట్లయితే లేదు మా నల్గొండ జిల్లాలో తాగుతుందండి ఫ్లోరైడ్ వాటర్ విషప్ నీరు ద కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ఫ్లోరైడ్ దట్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ అన్సేఫ్ for human consumption is 1 mg per liter. So in many parts of the country where fluorosis is a severe problem, you find fluoride concentrations of say even 6, 8, 10 or even 15 mg per liter. First dental fluorosis, skeletal fluorosis, genuvalgum, neurological problem, total ga body anta collapse aipothundi. Nalgonda jilla lo mottamu fluorosis vikalangulu 75000 mandi unnaru. Adhe vidhanga 8 lakhala 50000 mandi pillalu unnaru. 16 lakhala mandi ఈ డెంటల్ ప్లోరో సెల్స్కల్ ప్లోరో ప్లోరోసిస్ వాళ్ళు ఉన్నారు వీళ్ళందరూ చూసినప్పుడు ఇక బాధ వేసింది దీని మీద ఒక ప్లోరోసిస్ విముక్తి పోరాటం సంత అనేది ఒక ఉద్యమం చేపట్టిన దీంట్లో ఎవరంటే ఓన్లీ ప్లోరోసిస్ వికలాంగుల ఈ ఉద్యమంలో సభ్యులు పుట్టుకుంటే ఇట్లా లేదు నాకు ఫైవ్ ఇయర్స్ తర్వాత ఇట్లా అయింది నాకు సిక్స్త్ క్లాస్ వరకు మంచిగా నడుచుకుంటూ వెళ్ళినా సిక్స్త్ క్లాస్ నుంచి కథ సాయం తోటి టెన్త్ వరకు ఏదో విధంగా పొట్టి చేసిన సార్ అక్కడికి సమస్యను బహిర్గతం చేయడానికి ఫ్లోరోసిస్ విక్టిమ్స్ తిరుపతమ్మను కూడా ఎన్నికలలో పోటీ చేయించాం ఎమ్మెల్యేగా ఎంపీగా జడ్పీటీసీలుగా వాళ్ళు మాకు సాగునీరు కానీ తాగునీరు కానీ మాకు ఎలాంటి సాయం చేయట్లేదు గవర్నమెంట్స్ కానీ ఎలక్షన్ల పాలకులు కానీ ఎవరు కూడా మాకు ఎలాంటి సాయం చేయట్లేదు అందుకని చెప్పి వాళ్ళకి విరుద్ధంగా మేమే ఎలక్షన్లో నిలబడతాం మేమే ఆ ప్రాబ్లం అనేది మేమే సాల్వ్ చేసుకుంటాం అని చెప్పిన ధైర్యంతో ఎలక్షన్లో నిలబడ్డాం పొలిటికల్ నెగ్లిజెన్స్ ఇది అందుగురించే ఇది మనకు శాపంగా మారింది అనేది కూడా నల్గొండ జిల్లా ప్రజలలో ఉంది కోర్టే మనకు దిక్కు 
హైకోర్టు తోటి సుప్రీంకోర్టు ద్వారా మనం సాధించుకున్నాయి ఢిల్లీలో జంతర్ మంత్ర దగ్గర ధర్నా చేసినాం ఐదుగురు ప్రధాన మంత్రులను కలిసాం ఎన్ఎస్ఆర్సిలో కేసు ఫైల్లాం ఎస్ఆర్సిలో కేసు ఫైల్ చేసాం పోస్ట్ కార్డ్ క్యాంపెయిన్ సిగ్నేచర్ క్యాంపెయిన్ పోస్ట్ కార్డులు అయితే సుప్రీంకోర్టు జడ్జికి ఒక లక్ష యాభై వేలు రాసాం నాగార్జున సాగర్ నుంచి నూట ఇరవై ఐదు కిలోమీటర్లు మరే నీళ్లు తీసుకుపోయి మూడు పైప్ లైన్ ద్వారా ఏ ఫస్ట్ ఎవరికి ఇస్తుడంటే హైదరాబాద్లో ఉన్న సంపన్నుల కాలనీల చెట్లకు వాళ్ళు దొడ్లు పోసుకోవడానికి నీళ్ళు ఇస్తున్నారు నాగార్జున సాగరు నల్గొండ జిల్లాలో ఉంది తాచేకండంలోనే బిగ్ ప్రాజెక్ట్ మాకు నల్గొండ జిల్లాకు ఉంది మరి ఎందుకు మాకు మా నీళ్లను మాకు ఇయ్యకుండా మీరు హైదరాబాద్ ఎట్లా తీసుకుపోతారని ప్రశ్నించడం జరిగింది హైదరాబాద్ పైప్ లైన్ మేము బ్లాస్టింగ్ చేస్తాం మాకు నీళ్ళు ఇయ్యకుండా మీరు నీళ్లు తాగలేరు అని చెప్పేసి మేము చెప్పడం జరిగింది రాతపూర్వకంగా ఒక వెయ్యి మంది పోలీసు వాళ్ళు వచ్చారు ఒక పదిహేను వేల మంది పబ్లిక్ వచ్చారు పెద్ద ప్రొటెస్ట్ చేస్తే గవర్నమెంట్ దెబ్బకు అనౌన్స్ చేసింది నల్గొండ జిల్లాకు నీళ్ళు ఇచ్చినాకనే మేము తీసుకుపోతాం అని అప్పుడు ముఖ్యమంత్రి గారు టీవీలో ప్రెస్ మీట్ పెట్టి చెప్పడంతో మాకు ఒక ఆయుధం దొరికింది చట్టబద్ధత ఇప్పుడు మనకు జీవో వచ్చిన తర్వాత మనం కోర్టుకు వెళ్ళడానికి ఉంటుంది ప్రశ్నించడానికి ఉంటుంది అది మా మేము సాధించినాం అలాంటి వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు సార్ ఇంకా నాకంటే ఘోరంగా ఉన్న వాళ్ళని ఉన్నారు లేరని నేను అనట్లేదు నేను కానీ మా అలాంటి పరిస్థితి ఏంటిది ఇప్పుడు మా బాధకి ఏంటి పరిష్కారం ఏంటి మా అలాంటి వాళ్ళు ఇంకొకరు పుట్టొద్దు మా అలా ఇంకొకరి జీవితం అనుభవించొద్దు teeth become disfigured you can't undo that once the skeleton becomes deformed you can't undo that so you have to prevent that the fluoride knowledge and action network is a movement that brings together institutions people activists and organizations together on one common platform to address the serious issue that affects our country today the root problems of the fluoridesis issue are two one is that of water and the other is that of nutrition 46% of the rural population in 29 states of india is bad and they are malnourished 10 to 12 year old boys and girls in all the states their intake of calcium should have been 800 to 1000 mg per day and it was hardly 200 300 mg and so on water nutrition and health are together important for fluoridesis mitigation The District Fluoride Monitoring Center DFMC of Nalgonda brings together 25 departments of the district to work with the communities and with the district administration to address the fluoridesis mitigation problem in a holistic way. Rendu vela samatramlo Bharat Desha Prabhutvamu Millennium Goals Development Human Right to Water అక్కడ ఒక ఐక్యరాజ్య సమితిలో సంతకం పెట్టి వచ్చింది రెండు వేల పదిహేను వరకు ఒక సేఫ్ డ్రింక్ వాటర్ మొత్తం భారతదేశానికి ఇస్తామని మన భారతదేశ ప్రభుత్వం సంతకం పెట్టి వచ్చింది మరి ఏది రెండు వేల పదిహేను అయిపోయింది ఇప్పటిదాకా ఇయ్యలే రెస్పాన్స్ ఫర్ ద గవర్నమెంట్ ఇస్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్ ప్లాంట్స్ సెట్ అప్ ట్రీట్మెంట్ టెక్నాలజీ ఇన్ రూరల్ ఏరియా అండ్ హ్యావ్ ఎన్ ఆపరేషన్ ఆఫ్ సే టు టూ త్రీ ఇయర్స్ డూరింగ్ దిస్ పీరియడ్ ద ప్లాంట్ వర్క్స్ బట్ ద ఎంటైర్ ఇష్యూ కమ్స్ యాజ్ టు వాట్ హ్యాపన్స్ after this 2 to 3 maintenance period earlier it was these plants called nalgonda plants back in the 70s and 80s and now you have the reverse osmosis ro plants 20 to 30000 such plants across the country right from punjab to tamil nadu so ro water is not a permanent solution for the floritic area in the who monograph or who has published one book on water quality is and what are the what are the standards of drinking water there is a chapter 12 it is mentioned our water is dangerous it is a acidic water and there are a lot of problem with the ro water it is a temporary solution to the fluoritic area till they get the surface water 2004 onwards udaya samudram which is the biggest mi tank in the nalgonda district 59 mld million liters per day we are treating the water for drinking purpose we are supplying the water totally 1528 habitations out of 3340 habitation in nalgonda we are giving the treated water to the public ee water yokka analysis cheyanike jilla lo 
తొమ్మిది వాటర్ నాణ్యత ల్యాబొరేటరీలు వీ హ్యావ్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ యాక్చువల్లీ ఒక్కొక్క మంత్లో త్రీ హండ్రెడ్ షాంపూలు కలెక్ట్ చేసి వాళ్ళు చెక్ చేస్తారు ఇఫ్ ఎనీ షాంపూల్ కమ్ కంటామినేషన్ జస్ట్ మేము క్లోజ్ చేసేస్తాం ఆ బోర్ కానీ ఏదైనా మరి ఇప్పుడు వస్తున్న పదకొండు వందల యాభై గ్రామాల నుంచి మనం పరిశీలించినట్లయితే ఈ నీళ్లు తాగుతున్న రెండు వేల ఐదు నుంచి రెండు వేల పదహారు వరకు ఈ చిన్నపిల్లల ఎఫెక్ట్ లేదు ఎందుకంటే ఈ ఐదారు సంవత్సరాలలో మనం చూస్తే పది సంవత్సరాల లోపల డెంటల్ ఫ్లోరోసిస్ లేరు అంటే ఆ వాటరు వల్ల కొంత చేంజెస్ వచ్చింది మరి అది తాత్కాలికమే శాశ్వతంగా మనం ఏమంటున్నాం అంటే ఇరిగేషన్ వాటర్ కూడా అవసరం మొత్తం స్టేట్లో హయ్యెస్ట్ బోర్వెల్స్ ఏదైనా డిస్టిక్ ఉందంటే నల్గొండ ఇస్తారు డిస్టిక్ ప్రభుత్వముకు దరఖాస్తు పెట్టుకొని బోర్ వేసుకున్నాయి ఐదు లక్షల ఇరవై ఐదు వేల బోర్లు ఉన్నాయి అనధికారికంగా ఎన్ని ఉన్నాయో తెలియదు ఈ నల్గొండ జిల్లాలో ఎక్కువ వ్యవసాయ రంగము భూగర్భ జలాల మీదనే ఆధారపడి ఉంది దాన్ని అధిగమిస్తే ఖచ్చితంగా ప్రోవైడ్ సమస్యను మనము జయించవచ్చు అండ్ బోర్వెల్స్ డీపర్ యూ గో ఫ్లోరైడ్ కాంటెంట్ కోర్స్ అండ్ బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ మై విలేజ్ మై విలేజ్ ఓల్డెన్ డేస్ వి ఓన్లీ డ్రాంక్ ట్యాంక్ వాటర్ ఆర్ షాలో వెల్స్ వాటర్ దెర్ వాజ్ నో ఫ్లోరోసిస్ ఇన్ మై విలేజ్ టిల్ టుడే బట్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ టెన్ ఇయర్స్ మై విలేజ్ దేర్ గోయింగ్ టు బి ఫ్లోరోసిస్ బికాస్ నో ది విలేజర్స్ ఆర్ డ్రింకింగ్ వాటర్ from a deep bore well which is 900 feet deep and fluoride content is 1.3 30% unna adivi ee roju 5% padipoyindi idu kuda oka pedda kaaranam aitundi endukante oka 5 10 samvatsaralu chettu 500 liters lanu bhoomi lo pampistadi ekkada vadda neeru bhoomi lo kelli potane ee samasya raadu if we get a hold on the bore well problem on the deep aquifer problem and if we try and shift people towards more shallower aquifers towards using rain water more depending on the annual rainwater recharge coming in we have a greater chance of addressing fluoride issue in the long run from the side of water that leaves the whole nutrition side open the root of the problem is basic poverty the root of the problem is the disconnect of agriculture from the food that we consume one major nutrient which has an interaction with fluoride is calcium as a basic thumb rule one can think about 1 mg of fluoride entering the body as causing a disturbance to around 40 to 50 mg of calcium deficiency within the body itself so if we are a healthy adult consuming around 600 to 800 mg of calcium a day with even 10 mg of fluoride we can have a implicit calcium deficiency of around 200 to 400 mg you know which is a serious thing best example of course i can give you is the midland tax midland water supply contains 2.5 to 4.6 ppm of fluoride not a single individual in that city has any evidence of fluorosis because even though they are getting excessive amount of fluoride from water they are not getting excessive amount of fluoride from food because nothing grows in that part of texas which is a desert so all their eating material comes from the north which doesn't have an excessive amount of fluoride at all and third their nutrition is good if nutrition is good even if you drink 1 2 3 ppm of fluoride you don't develop skeletal fluoros ee 17 mandalalo telangana prabhutvam edaithe fluorosis barina padi unnaro vallanu gurtinchi vallaku motta modadaga nutrition food available cheyali ee gramalo medical camp lu nirvarti nirvahinchatam ane jarugutundi aa medical camp uddesham endante ఈ ఫ్లోరోసిస్ బాడ బారిన పడ్డ పిల్లలు కానీ వృద్ధులు కానీ ఎవరైనా ఉండని వాళ్ళను గుర్తించి వాళ్ళకు ఆ ఫ్లోరోసిస్కు కావాల్సిన మెడిసిన్స్ ఇవ్వటం నెక్స్ట్ అవేర్నెస్ క్యాంప్స్ ఇన్ విలేజెస్ హౌ టు ఫేస్ ది ఫ్లోరోసిస్ ప్రాబ్లమ్ వాట్ ఈస్ ద రెమెడీ ఫర్ ది ఫ్లోరోసిస్ ద సొల్యూషన్ టు మిటిగేట్ ద ఫ్లోరోసిస్ ఇష్యూ ఇన్ ది లాంగ్ రన్ ఇస్ టు బ్రింగ్ బ్యాక్ ద ఇకలాజికల్ ఇంబ్యాలెన్సెస్ దట్ హ్యావ్ ఎఫెక్టెడ్ ఇట్ ద వాటర్ టేబుల్ హ్యాస్ టు కమ్ అప్ సో దట్ వాటర్ ఇస్ free from fluoride people in rural areas have to get connected back with their agriculture and with their nutrition realizing that the food that they grow with the water that they are consuming is also the nutrition that is going into their body when they start doing that then we make the beginning towards having more sustainable and long term solution to fluorosis